প্রোগ্রামে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এনেছেন এটা কি লক্ষ্য লক্ষণটা কি মনে হচ্ছে আপনাদেরকে আজকে আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত আনন্দ আবেগে আপ্লুত আনন্দিত এই কারণে যে কোরআনের মাহফিলে দিনের বেলা এত লোক অনেক বেশি লোকে লোকারণ্য হয়ে যাচ্ছে যেটা বলুন সোহান আল্লাহ আমার বন্ধুগণ আল্লাহর দরবারে আমরা শুক্রিয়া আদায় করে দ্রুত সালাম পেশ করছি সরওয়ারে কায়না সরকার তো আলম মোহাম্মদ আরবি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লু আলী ওসাল্লামের উপরে আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদের দ্রুত সালাম বিশ্ব নবীর রহমারক মদিনাতুল মোনা বরায় পৌঁছে দিন জন্য এই যে মানুষ জীবন্ত মানুষ হেঁটে হেঁটে বেড়াচ্ছে মানুষের ভেতরে একটা জিনিস থাকাতে মানুষ হেঁটে বেড়াচ্ছে তার মধ্যে যেটা আছে তা হলো কি আছে রোহ কি জিনিস এটা কোর্ট থেকে এসেছে এর অবস্থান কোথায় এ বিষয়ে তুমি কি জানো দুই নাম্বার প্রশ্ন হল আসাবে কাহাব সম্পর্কে তুমি কি জানো তিন নাম্বার প্রশ্ন হল জুলকার নাইন যিনি সারা পৃথিবীতে রাজত্ব করেছিল এই জুলকার নাইন সম্পর্কে তুমি কি জানো এ বিষয়ে বলো যদি তুমি তিনটা প্রশ্নের জবাব দিতে পারো তাহলে আমরা বুঝে নেব ধরে নেব মেনে নেব তুমি বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী তুমি নবী তুমি আল্লাহর ভয় আল্লাহ নবীর এই তিনটি প্রশ্নের একটাও জানা ছিল না তিনি বললেন আগামীকাল বলবো আগামীকাল বলবো মানে হলো যে উদ্দেশ্য হলো যে আগামীকাল আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি জেনে নিয়ে তারপরে তোমাদের বলে দেব কিন্তু রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম মাঝখানে ছোট্ট একটা মিস্টেক হয়ে গেছে তা হলো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আল্লাহর উপর ভরসা করে ইনশা আল্লাহ শব্দটা উচ্চারণ করেন নাই একদিন দুই দিন তিন দিন পাঁচ দিন দশ দিন এগারো চোদ্দ পনেরো দিন হয়ে গেল ওহি আসে না এই পনেরো দিন রসুলের জীবন সবচেয়ে বস বড় কষ্টের জীবন আল্লাহ রসুলকে প্রশ্ন করা হয়েছিল মোহাম্মদ তোমার জন্য সবচেয়ে বড় কষ্টের দিন কোনটা কোনগুলো রসুল বললেন দুইটা অধ্যায় একটা হলো আমি যেদিন তায়ফে গিয়েছিলাম সেটা একটা আর একটা হলো যেই পনেরো দিন আমার কাছে ওহি আসে না ওহি আসে না পনেরো দিন হয়ে গেল ওহির দরজা বন্ধ আসে না মক্কার লোকেরা মোহাম্মদকে নানানভাবে উত্তপ্ত শুরু করে দিল তারা নানানভাবে রসুলকে ব্লেম করতে লাগলো তারা বলতে শুরু করলো মোহাম্মদ তোমার আল্লাহ তোমারে বাদ দিয়েছে তোমার আল্লাহ তোমারে ত্যাগ করেছে তোমার আল্লাহ তোমারে ভুলে গেছে জোরে কন্যা বুঝবিল্লা হ্যালো আমি তোমাকে তোমার আল্লাহ বাদ দিয়েছে তোমার আল্লাহ তোমার ত্যাগ করেছে তোমাকে তোমার আল্লাহ ভুলে গেছে রসুলের চাচি আম্মা আবুল আহাবের স্ত্রী উম্মে জামিল সে এসে মোহাম্মদের দরজা নক করে বলছে দরজা খুলো রসুল দরজা খুললে বলছে মোহাম্মদ তোমার আল্লাহ তুমি এতদিন যার কথা বলছো সে শয়তান তো তোমার বাদ দিছে জোরে কর না হজবিল্লাহ আরো জোরে কর না হজবিল্লাহ আল্লাহ রসুল এই কথা শুনে রসুলের মন অত্যন্ত ব্যথিত হলো রসুল মনক্ষুণ্ণ হলেন রসুলের চোখ চোখ দিয়ে দর দর করে পানি পড়তে শুরু করল রসুলের চোখে পানি পনেরো দিন হয়ে গেছে জিব্রাহিল আসেন না ওহি আসে না পনেরো দিন পরে ওহি আসলো সুরত দোহা একসাথে নাজিল হয়ে গেল জোর বলুন সোহা আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আপনি আপনার চোখের পানি মুছে ফেলেন 
আপনি কেন ভারাক্রান্ত হচ্ছেন আপনার মন কেন নষ্ট হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ও নবী আমি কসম করতেছি কে কসম করেন জোর বলুন না কে কসম করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ও নবী আমি কসম করে বলতেছি ওয়াদহা আমি কুরবানির কসম করছি এই জঞ্জলা দুপুর বেলার কসম করে আমি বলছি ওয়াল্লাইলি ইদা সাজা আসে রাতের কসম করছি রাত যখন বিদায় হয় রাত যখন বিয়োগ হয়ে যায় এই গভীর রাত এবং উজ্জ্বল দিনের কসম করছি কসম করছেন কে আল্লাহ বলেন আমি কসম করে বলছি মা ওয়াদাকা রব্বুকা ওমা কলা লোকেরা যাই বলুক যে আপনার আল্লাহ আপনার বাদ দিয়েছে লোকেরা যাই বলুক আপনাকে আপনার আল্লাহ ত্যাগ করেছে ভুলে গেছে কখনো নয় আমি কসম করে বলছি ও রবি আমি আপনারা ভুলতে পারি না আমি আল্লাহ সব সময় আপনাকে মনে রাখি মনে আছে আমি আল্লাহ আপনাকে বাদ দেই নাই যেন বলুন সুবহান আল্লাহ আমি আপনাকে বাদ দেই মা ওয়াদা কা রব্বুকা ওমা কলা सामने जीवन आपनारल्लाशाली भूले जाए दिए दिल भावलें गोटा दुनिया मानुष पागल हो गल्ला আমি 
सूत्रे आबदार पूर्व जगह स्वामी अत्यंत धनाढ़ अत्यंत सम्पदशाली छे स्वामी इंतकाल हो गए सम्पदी अल्लाह रबुल आलमीन व्यवस्था कर खदिजार हस्तगत हो स्वामी सम्पदी खदिजा पे अतपर खदिजा रजियाल्लाहार बाबा तदनिंतन मक्कार एक बड़ धनाढ़ व्यक्तित्व तीन जगार सम्पद एक जगह खदिजार बाबार सम्पद आगे दू स्म सम्पद तीन सम्पद एक साथ खदिजार हाथ अल्लाह रबुल इज्जाबलान खदिजा के रसुल हाथी तुले दिले सम्पद सह जो रखम सुभान हमार बंधुगण अल्लाह रबुल आलमीन तईलि छदम दरिद्र निश्चान एकदम कपट शून्य टा नाई पैसा नाई अल्लाह अपना के धनी बनिए दिए सुभान अल्लाह दरिद्र बनलिया पथे दिशा दिल सम्पद पे अपनार दायित्व हलो कोतीम असहाय को प्रार्थना करी जदि आपनारे खबरदार ताकेम के वंचित कर दरबार के तड़िए दीबें ना सुबहल्ला अपनी यतीम छपनर टाका पैसा किल्ला दिए सम्पद के दे आस्ते कहब जो बोल के दे सम्पे मालिक के अल्लाह बोले नबी छा सम्पद दिए इच्छे कर ले सम्पद अल्लाह रताराति अपना कड़े नहीं क्षमता आया <laughs> मालिक अल्लाह 
আল্লাহু আলা কুল্লি শাইয়ন কাদির দুই টা বিষয় আল্লাহ এখানে শিওর করলে একটা হলো সম্পদ মূল রাজত্ব ক্ষমতা পয়সা সম্পদ টাকা কোলি সব আল্লাহ যেন বলুন কার সব কিছু কার আল্লাহ এবং দ্বিতীয় স্টেপে আল্লাহ বলেন আল্লাহু আলা কুল্লি শাইয়ন কাদির এন্ড আল্লাহ ইজ দাবল টু ডু অল থিং সমস্ত কিছুর উপরে ক্ষমতা তাহলে একটা হলো সম্পদ রাজত্ব আর একটা হলো ক্ষমতা এই দুইটা কার হাতে আর একটু জোরে বলুন কার হাতে মাশাআল্লাহ আমার বন্ধুগণ সমস্ত সম্পদের মালিক কে আল্লাহ ক্ষমতার মালিক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমার বন্ধুগণ আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জাওয়াল জালাল তার রাসূলের মাধ্যমে আপনাদেরকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন যে দুনিয়ার মানুষেরা শোনো রাসূলকে বলেন শোনো আমি আল্লাহ তোমাকে তোমার অবস্থান ছিল এত রকম আমি আল্লাহ তোমাকে ধনী বানালাম সম্পদশালী বানালাম এখন তোমার কিছু দায়িত্ব আছে আজকের এই প্রোগ্রামে আপনারা যারা আছেন আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জাওয়াল জালালের এই আয়াত থেকে দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে আমাদের কিছু দায়িত্ব আছে না নাই যখন আছে না নাই আল্লাহ বলেন কি রাসূলকে বললেন ফালা ফামাল ইয়তিমা ফালা তাকহার খবরদার তোমার কাছে যখন করে ইয়তিম আসবে ইয়তিমকে তুমি তাড়িয়ে দিও না सम्पद दिए प्रयोजन मत प्रयोजन मत प्रयोजन मत आल्ला रास्ते खरच करब राजी आसि ना नहीं राजी आसि कि ना आल्ला रसुल के बला हल अनबी আমি আপনাকে এতিম বানিয়েছি এতিমদেরকে দুঃখ দিবেন না সুবহান আল্লাহ এজন্য আল্লাহ রাসূল বলেন ও দুনিয়ার এতিমরা তোমাদেরকে কেউ যদি খাই না দেয় আমি নবী এতিমের দায়িত্ব নিয়ে নিলাম সুবহান আল্লাহ বলেন গোটা দুনিয়া এতিমের দায়িত্ব রাসূল নিয়ে এই কথা বললেন সাহাবীদের সামনে দুইটা আঙ্গুল উঁচু করলেন এই ভাবে মিশিয়ে ধরে উঁচু করে রাসূলুল্লাহ বললেন ও সাহাবীরা শোনো আমি নবী আর ওই ব্যক্তি কেমতের ময়দানে পাচাপাচি এরকম মিশে মিশে জান্নাতের মধ্যে এইভাবে অবস্থান করব সাহাবীরা বললেন হুজুর কোন ব্যক্তি আল্লাহ রসুল বললেন ওই সেই ব্যক্তি সাহাবীরা বললেন কোন ব্যক্তি আল্লাহ নবী বললেন যে ব্যক্তি দুনিয়ার মধ্যে কোন এতিমের দায়িত্ব নেবে এতিমকে লালন পালন করবে আল্লাহ রসুল বললেন কেমতের ময়দানে ওই ব্যক্তি আর আমি নবী একই জান্নাতে পাশাপাশি অবস্থান করব যেন বলুন সোহান আল্লাহ একই জান্নাতের মধ্যে আমরা পাশাপাশি থাকব এই জন্য রসুল বললেন এতিম দেরকে তারাইয়া দিও না আর কোন সাহেল যদি আসে তোমাদেরকে কাছে তাহলে সাহেলকেও তোমরা তাড়িয়ে দিও না ও আম্মা বিনের মাতি রব্বিকা ফাহাদ্দি আর তোমাদেরকে তোমাদের আল্লাহ যে নিয়ামত দিয়েছে এই নিয়ামতে বর্ণনা করো আমার বন্ধুগণ আমার বন্ধুগণ আমি আর কথা বাড়াবো না খুব সংক্ষেপে আমি একটি সুরার সরল তর্জমাই শোনালাম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে এই সুরার যে আমলের কথা বলা হয়েছে এর থেকে আমল বের করে কোরবার তৌফিক আমাদের দান করে দেন যেন বলেন আমিন 